The Lebanon is real. Hachatan al-Lebanoni. First time in Israel. First time and Bezrat Hashem living in Israel forever. This is home. This is literally home. <laughs> جدل كبير أثير حول الشاب اللبناني علي حويلة الذي قيل أنه خدع المجتمع اليهودي في أمريكا وإسرائيل وذكرت وسائل إعلام يهودية أنه اعترف للشرطة ولزوجته أنه ليس يهوديا بل مسلم لبناني I'm sorry الرجع هذا نرى دميوني لمداي علي وإليا حويلة החתן המוסלמי שי מדרום לבנון שהתחזה ליהודי והיטל בחלתו ובמשפחתה בברוקלין יוצא מן הדבר כאחרון הנוסעים אחרי בידוק ביטחוני קפדני. People uh, maybe think you are an agent, spy or something. Uh, but, uh, listen, I was investigated from the ground up by the, by the Israeli airport security. If there's anything against me, bring it up, take me to jail, kill me. לחיזקי סיבק, סגן ראשת מועצת עמק חפר בשרון, יש לא מעט עיסוקים ביום יום, אבל בעקבות הרעיון ששידרנו כאן עם החתן הלבנוני בנובמבר שעבר, הוא החליט להפוך אותו לפרויקט אישי. צפת שם סיפור מדהים של אדם שהלב שלו נמצא בעם היהודי ונמצא במדינת ישראל. ואני אמרתי לעצמי שלא יכול להיות ש... שאדם כזה ירגיש כל כך לבד בעולם. אני אליה. נו תעלי. כשהוא נמצא בנקודה הכי נמוכה בחייו, ואף אחד לא מאמין לו, החליט הצעיר הלבנוני לנסות להוכיח לאשתו ולאחרים, שגם אם שיקר בעניין זהותו המוסלמית, הוא נחוש לתקן את המצב ולהפוך ליהודי כדת וכדין. A lot of people were saying he would just, in this situation, he can't handle it. He would run away. He would just say, I don't want to be involved with any Jews ever uh, in my life and just go and isolate myself somewhere until people forget about it. That's not what I did. I said, I'm going to act like a man and I'm going to own up to my mistake, own up to my shit and, and deal with it. I'm going to do it right this time. הכל נראה אבוד, אבל אז הגיעה נקודת המפנה, הנקודה שבה החתן הלבנוני בדק לעומק את שורשיו. I'm in contact with my grandmother, like calling her literally every day, asking her questions. Your grandmother from South Lebanon. From South Lebanon. In the meantime, I took the DNA tests. I open up my phone and I look at the DNA test and I have haplogroup HV5, which is an extremely, extremely rare haplogroup that only the descendants from an Ashkenazi Jewish woman have. I get a phone call from my grandmother, and she says, my great-grandmother, her name was Sarah Dweck. Mm -hmm. She was a Jew from Aleppo, from Khalab. Mm -hmm. And during the 1800s, she ran away with a Muslim guy named uh, Ali Murad, oh. and she married him in South Lebanon. And he made her convert to Islam. He made her become a Muslim. So she's a Jew. כך נסללה הדרך בעבורו להראות לעולם שעל אף ששיקר, בדיעבד הוא צדק. נפש יהודית תמיד הסתתרה שם. This is the official paper verifying that I'm born a Jew and that I finished my gear l'chumra. We took him to the Bezdin. The Bezdin heard about the whole roughness that this Kehillah is making against him. They heard about it and they knew about it. And when they made their investigation to people that know him and they spoke to him, they were convinced that he's sincere. That's I mean, why they made the gear. I asked myself, between myself and I, Hashem, why did you made me, make me th go through all of this? Then I thought about it. I said, no, it's part of the tikkun. I have to suffer before, yeah. I, before, before I find out the truth.
לכאורה הכוכבים הסתדרו להם, ועלי מדרום לבנון גילה את שורשיו היהודיים ועבר גיור לחומרה. אלא שכרגע לפחות אשתו לא חזרה אליו. משפחתה מהקהילה היהודית הסורית בברוקלין לא רוצה לשמוע על מי שהמית עליהם קלון. שלא תטעו, גם פה בישראל הנחיתה שלו לא הייתה רכה. טוב, ברוך הבא לנתניה. הודעת וואטסאפ שהופצה בכמה קבוצות הזהירה מפני השתתפותו של החתן הלבנוני המתחזה בליל הסדר בירושלים. הלילה הראשון היה פה באזור, ואחר כך רצינו שהסדר יהיה סדר בירושלים, כמו שהוא חלם, והוא מצא את עצמו מתארח אצל מישהו שבאותו לילה שההוא אירח אותו, Uh, הוזמנו שוטרים כדי uh, לקחת אותו. Many people, they don't trust you. If I made the initial mistake of lying, this is the natural human response for anybody is to doubt, yeah. right? So I'm not going to go blame them, but at the end of the day, I'm going to ask them to give me the benefit of, of the doubt. Flag of Israel. Israel is my land, my homeland, my country, even though I don't have the Israeli passport yet. But, no, people, uh, people in Lebanon will see you with this flag and no. they will be angry. If they, if they burn this flag and uh, step on it in Ashura, I, I will live to protect this flag. flag Let them feel. be angry. The Lebanese flag is part of my, the history of the story of my life. I'm not going to put it on the side and say, no, 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 I haven't been there. I have been there. It's part of my story. It's part of what defines who I am. Plus, don't forget, Lebanon is part, is part of Eretz Yisrael HaShlema. <laughs> Never forget that. <laughs> Screw your ideology, screw your racism, screw your anti-Semitism, your Nasala and Nabih Biri. You're not afraid? I'm not afraid. I'm not afraid and I'm going to curse them on, on camera. I, I hope I have the zikhut one day to kill Hassan Nasrallah with my own hands. I will take my rifle and I will go fight against Hezbollah. And the next war, whichever war it is, there was never, 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 ever, there was never a war between Israel and Lebanon. It's a war between Israel and Iranian low-life terrorist organization called Hezbollah. Mm -hmm. And I will have the zikhut to take my rifle and go fight against them. Nothing feels more holy than this place. <laughs> yeah. You want to put a note on the Kotel? Or... Sure, I prayed by the Kotel. I, of course I would put a note. What do you wish to yourself? I prayed to Hashem that he should uh, put me and my wife back together and that we should stay here in, in Israel and live yeah. here forever. I'd rather keep it as uh, part of my story. It's a skid mark. On yeah. all the haters back there that, look, the password is sitting here right next to Kotel. בכותל המערבי, אליה מתהלך כמו סלב מקומי. ארץ ישראל! עוברי האורח מזהים אותו בכל פינה, מנסים להבין את הסיפור יוצא הדופן של מי שעד לפני כמה שנים היה מוסלמי שיעי שחי בדרום לבנון. Only by association. People were approaching me, asking me for, to give them brachot, asking me to, like, Tzadik, Tzadik, we heard your story, you're actually Jewish, come here, come give me a hug, please give me a bracha. Some people kissed, <laughs> kissed my hand. My kids tell me, listen, this is the guy. I said, really, I want to talk to him. <laughs> you believe his story? I believe now. I ask his only small question. Why, when before he found he's Jewish, he didn't went to the girl and tell her, listen to me, this is my story of life, this is my real story. If you want to accept it, go ahead. Now for you, the best thing is to live here and get married, find a girl, and live no, a life I'm in still, her. No, I'm still married to my wife, my ketubah is kosher. To, you, you have to, yeah, but you have to get divorced. She doesn't want you. Right? Who told you? No, no, I'm just, I'm just saying. <laughs> I'm not, I'm, listen, I'm Who not... Who told you? הסוף של הסיפור הזה עוד לא נכתב. נבנה את הקשר שלו גם למדינה. גם לעם היהודי שהוא כבר נמצא בתוכו, אני צופה סוף טוב. אתה צופה סוף טוב. אני צופה סוף טוב. החתן הלבנוני מתכוון להישאר בישראל ולנסות לגרום לחלתו לחזור לזרועותיו למרות התנגדות משפחתה. גם הוא יודע שקל זה לא יהיה, אבל הוא לא מאבד את התקווה לרגע. 
אחרי הכל, מי היה מאמין שנראה אותו כאן בארץ הקודש, בחג הפסח, חג החירות, אולי גם חירותו שלו. Thank you.